Hi, hello everyone. This is Mobile Tuition by a Mobile Tutor. Now, we will talk about the topic of the Michelson Model Experiment. In the Michelson Model Experiment, we will talk about a failure experiment. What do you say failure experiment? This is the negative conclusions. So, uh, negative conclusions uh, are the most important. ஏன் எப்படி அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த மைக்கேசன் மாடல் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் வந்துட்டு எதுக்காக ஒரு இது பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஈத்தர் அப்படின்ற ஒரு மீடியம் அது வந்துட்டு ஈத்தர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சொல்லலாம் ஈத்தர் அப்படின்றது வந்துட்டு லைட் சன்னுக்கும் அதாவது யூனிவர்ஸில் வந்துட்டு அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகியிருக்கு ஈத்தர் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையை வந்துட்டு காலங்காலமாக சயின்டிஸ்ட் வந்துட்டு நம்பிட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க அந்த ஒரு விஷயத்த மைக்கேசன் மாடலே ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்துட்டு மைக்கிள்சன் அப்படின்றவர் வந்துட்டு ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினச்சாரு ஸோ அதனால தான் மைக்கிள்சன் அண்ட் மார்லே இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த மைக்கிள்சன் மார்லே எக்ஸ்பிரிமெண்ட் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டாக பண்ணி பார்த்தாங்க சரி பட் ஆனால் அந்த ஈத்தர் அப்படின்றது ஸ்பேஸில் இல்லை அப்படின்ற ஒரு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டு சொன்னாங்க ஏன்னா இவங்க பண்ண எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டில் ஈத்தர் அப்படின்ற ஒன்று இவங்க வந்துட்டு கண்டே பிடிக்கல அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க சரி அதை வந்துட்டு டெலிவிஷன் மூலமாகவும் வந்துட்டு நமக்கு போட்டு காட்டுறாங்க அந்த டெலிவிஷன் வந்து நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி டெலிவிஷன் பார்க்குறது முன்னாடி நமக்கு ஒரு சில டேம்ஸ் தெரியணும் அந்த டேம்ஸையும் நம்ம இப்போ பார்ப்போம் அதுக்கும் முன்னாடி நம்ம வந்துட்டு இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் செட்டப் வந்துட்டு எதோட தழுவலுங்கிறத பார்க்குறோம் மைக்கிள்சன் இன்டர்ஃபெரோமீட்டர் அப்படின்ற ஒன்று நம்ம படிச்சிருப்போம் அதில் சோர்ஸ் இருக்கும் பிளேட்ஸ் இருக்கும் ரெண்டு மிரர் இருக்கும் டெரெக்டர் இருக்கும் ஸோ சோர்ஸு சோர்ஸுக்கு பேரலாக நம்ம வந்துட்டு பிளேட்ஸ் ஒரு பிளேட்டையும் ஒரு மிரரையும் வச்சுருப்போம் பிளேட்டுக்கு பர்பண்டிகுலராக நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஒரு மிரரையும் ஒரு டெரெக்டரையும் வச்சுருப்போம் இப்போ இந்த லைட் சோர்ஸ் மூலமாக நம்ம வந்துட்டு டெரெக்டர் லைட் சோர்ஸ் மூலமாக இந்த பிளேட் பிளேட்டில் பட்டு அந்த பிளேட் மிரரில் பட்டு மிரரில் ரெஃப்ளெக்ட் ஆகி திருப்பி பிளேட்டில் பட்டு திருப்பி நமக்கு வந்து டெரெக்டரில் வந்துட்டு அந்த ஒளியை கொடுக்கும் அது வந்துட்டு இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃப்ரின்சஸ்ஸாக வந்துட்டு நமக்கு தெரியும் இந்த ஃப்ரின்சஸ் அதுக்கு தான் வந்துட்டு இந்த மைக்கிள்ஸ் இன்டர்ஃபியர் மீட்டர் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே அதே செட்டப்பை இங்கேயும் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஈத்தர் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இதில் மோஷ் எர்த்தோட மோஷன்னால எர்த்தோட மோஷன்னால என்ன ஆகுது அப்படின்னா எர்த் நகரும் இல்லையா ஸோ அதனால இந்த மைக்கிள்சன் இந்த மைக்கிள்சன் மாடல் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் அந்த செட்டப் வந்துட்டு கொஞ்சம் விலகுது ஸோ அதனாலேயும் இந்த இதில் வந்து டெலிவிஷன் வந்துட்டு நிறையா மாற்றங்கள் ஏற்படுது அந்த மாற்றங்கள் மூலமாக நம் அந்த மாற்றங்கள் மூலமாக தான் நம்ம ஈத்தர் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்க முடியும் அதையும் வந்துட்டு இவங்க எப்படி பண்ணாங்க இதெல்லாம் பண்ணி அவங்களுக்கு தியரியாக என்ன ப்ராக்டிக் என்ன என்ன வேல்யூ வந்துச்சு ப்ராக்டிக்கலாக என்ன வேல்யூ வந்துச்சு தியரியும் இந்த வேல்யூ வந்துருக்கணும் ஆனால் ப்ராக்டிக்கல் என்ன வேல்யூ வந்துச்சு அப்படிங்கிறது நீ பார்க்க போகிறோம் சரி இந்த செட்டப்பில் வந்துட்டு பாருங்கள் சோர்ஸ் எஸ்ங்கிறது இருக்கு ஸோ பிளேட் பி அப்படிங்கிற ஹாஃப் சில்வர் பிளேட் இருக்கும் எம் அண்ட் எம்டுன்ற மிரர் இருக்கும் டின்ற டெரெக்டார் இருக்கும் டி அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஸ்மால் டி அப்படின்றது வந்துட்டு இந்த பிளேட்ஸுக்கு நடுவில் பிளேட்ஸுக்கும் மிரருக்கும் நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டுக்குமே ஒரே டிஸ்டன்ஸ் தான் ஸோ அதனால் டி அப்படின்றத நான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த டெரிவேஷனுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்துட்டு டைமிங் டைம் படி தான் வந்துட்டு நம்ம இப்போ இந்த டெரிவேஷன்ஸ் ஃபுல்லாகவே நம்ம போட போகிறோம் ஸோ டைம் மூலமாக தான் பாத் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் பாத் டிஃப்ரென்ஸ் மூலமாக நம்மளால் ஃப்ரிட்ஜ் கண்டுபிடிக்க முடியும் சரி இந்த டைம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம வெலாசிட்டியோட ஃபார்முலா எடுத்துக்கிறோம் வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் ஸோ அப்போ வந்துட்டு டைம் ஈக்குவல் டு வெலா டிஸ்டன்ஸ் பை வெலாசிட்டி இல்லையா ஸோ அது மூலமாக நான் எடுக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி லைட் ஃப்ரம் பி டு ஏ ஸோ பிலேருந்து ஏக்கு போகுது இல்லையா அப்போ சி மைனஸ் வி சி அப்படிங்கிறது வெலாசிட்டி ஆஃப் த லைட்டு விங்கிறது வெலாசிட்டி ஆஃப் த எர்த்து ஸோ அதை தகர்த்து போகுது எர்த்தோட இது தகர்த்து வந்துட்டு ஈத்தர் சாரி ஈத்தரோட இது தகர்த்து ஈத்தர் மீது ஸ்டேஷ்னரி ஸோ வி எத்தனை இது தகர்த்து போகுது அப்படின்றதுனால சி மைனஸ் வி ஸோ ஏ டு பினா அதோட சேர்ந்து வருது ஸோ அதனால சி ப்ளஸ் வி அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு வெலாசிட்டியோட ஃபார்முலா சொல்கிறாங்க அப்புறம் நமக்கு வந்துட்டு டைமோட ஃபார்முலா தெரியும்ல ஸோ அதனால ரெண்டு டைமோட ஃபார்முலாவும் எழுதிடுறாங்க பி டு ஏ ஏ டு பி கி டி ஒன் ரெண்டுத்துக்குமே வந்துட்டு நம்ம டிஸ்டன்ஸ் டி ஒன் அப்படின்னு தான் எடுத்துருக்கோம் சாரி டின்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ டி ஒன் எடுத்துருக்கோம் ஸோ டி ஒன் அப்படின்ற டிஸ்டன்ஸ் எடுத்ததுனால நமக்கு
டி ஒன்னை உள்ள தூக்கி இன்ட் பண்றோம் ஸோ உள்ள தூக்கி இன்ட் பண்ணும் போது நமக்கு வந்துட்டு என்ன வருது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ உள்ள தூக்கி போடுறோம் ஸோ உள்ள தூக்கி போடும்போது நமக்கு வந்து டி ஒன் பி டி ஒன் பி கேன்சல் ஆயிடும் ஸோ சி மை சி சி ப்ளஸ் பிங்கிறது ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மினஸ் பி ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்ற ஃபார்முலா மூலமாக நமக்கு வந்துட்டு இந்த இந்த சி ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது கிடச்சிருது ஸோ டி ஒன் சி டி ஒன் சி அப்படின்றது நமக்கு டூ டி ஒன் சி அப்படின்ற மூலமாக நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ கீழே இருக்க சி ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் வந்து சி ஸ்கொயர் காமன் வழி எடுத்தால் ஒன் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் ஸோ சி சி ஈஸியாக கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ டூ டி ஒன் பை சி இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் சி ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் ஸோ இந்த ஒன் மைனஸ் சி ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் மேலே போயிடுச்சுன்னா பவரில் ஒன் எதுவுமே இல்லைனா பவரில் ஒன் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிப்போம் அது மேலே போயிடுச்சுன்னா மைனஸ் ஒன் ஆயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கன்சிடர் பண்ணிப்போம் இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம ஜென்ரலாக தெரிய வேண்டியது ஸோ இதில் வந்துட்டு பைனாமியல் எக்ஸ்பென்ஷன் அப்படின்ற ஒன்று வருது பைனாமியல் எக்ஸ்பென்ஷன் மூலமாக அந்த ஒன் மைனஸ் சி ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் ஒரு ஹோல் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் அப்படின்ற விஷயம் டூ டி ஒன் பை சி ஒன் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயராக மாறுது எப்படி அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஹோல் டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் என் ஈக்குவல் டு ஒன் பிளஸ் என் எக்ஸ் அப்படின்னு தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கும் ஸோ நமக்கு வந்துட்டு அது தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கிற வேல்யூ வந்து ரொம்ப கம்மியாகினே போயினே இருக்கும் ஸோ வி ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் அப்படின்ற நம்ம போட்டு பார்த்தோம்னா ரொம்ப கம்மி ஒன்னோட ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்படி நமக்கு தொடர்ந்து போயிட்டே இருந்தோம்னா ஃபோரு சிக்ஸும் போயிட்டு இருந்தால் அப்படி ரொம்ப கம்மியாக போயினே தான் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்துட்டு அதோட நம்ம நிறுத்திக்கிறோம் சரி இப்போ வந்துட்டு நம்ம பார்த்தோம்னா எத்த ஒரு மோஷன்னால நமக்கு ஒரு சில மாறுதல் ஏற்பட்டிருக்கு ஏன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எம் ஒன் அப்படின்ற அந்த ஒரு வில இது இருக்குல்ல ஸோ எல்லாமே அந்த எம் ஒன் எம் டூ பிளேட் எல்லாமே வந்துட்டு கொஞ்சம் விலகி விலகி இருக்கு பாருங்க எல்லாமே வந்துட்டு இந்த மோஷன்னால தான் மோஷன் ஆஃப் தி எர்த் மூணு தான் எர்த்னால தான் வந்துட்டு நமக்கு இந்த விலகல் ஏற்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த விலகல்னால நமக்கு டிஸ்டன்ஸும் வந்துட்டு மாறுபடும் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் அந்த பேர்லெல்லாம் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் அதாவது சோர்ஸுக்கு பேர்லெல்லாம் இருக்க மிரரோட டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப வேறுபடும் கம்பேர் டு திஸ் எதுக்கு மேலே உள்ளதுக்கு இது மூலமாக நமக்கு ஒரு சில மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு டெரிவேஷன் ஏற்படுது ஸோ அதுதான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ டி டேஷ் டி டேஷ்னா டைம் டேக்கன் பை தரே ட்ராவல் ஃப்ரம் டி டு எம் ஒன் பிலேருந்து எம் ஒன் இப்போ எம் ஒன்ங்கிறது நம்ம மாறி இருக்கு இல்லையா ஸோ பிலேருந்து எம் ஒன் போகிறது வந்துட்டு டி டேஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்துருக்கோம் சரி எம் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் எம் ஒன் டேஷ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரி இப்போ பி பி டேஷ் பி டேஷ் அப்படின்ற அந்த ட்ரயாங்கிள் எடுத்துருக்கோம் அந்த ட்ரயாங்கிள் நம்ம எங்கேருந்து எடுத்துருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த முன்னாடி இப்போ நம்ம இந்த மோஷன் ஆஃப் தி எர்த் மூலமாக இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் க வந்துட்டு கொஞ்சம் வந்துட்டு மாறுதல் ஏற்பட்டிருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த ஒரு டயக்ராம் மூலமாக நம்ம எடுத்திருக்கோம் லாஸ்ட் பார்த்து அந்த பிக்கில் இருந்து நம்ம வந்துட்டு இந்த ஒரு டயக்ராம் நம்ம எடுத்திருக்கோம் இது மூலமாக நம்ம பித்தாகரஸ்தை யூஸ் பண்ணியும் அப்புறம் பித்தாகரஸ் யூஸ் பண்ணியும் அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு சில அதை பித்தாகரஸ் தான் பித்தாகரஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு சில டெரிவேஷன் கொண்டு வந்துடுவோம் ஸோ அந்த டெரிவேஷனை வச்சு நம்ம வந்துட்டு ஈஸியாக வந்துட்டு டைம் டைம் வந்துட்டு ஈஸியாக வந்துட்டு கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் சரி இப்போ வாங்க அதுக்குள்ளே போகலாம் இப்போ இந்த இந்த ட்ரயாங்கிள் படி நமக்கு வந்துட்டு வெலாசிட்டி ஆஃப் த லைட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி அதாவது வந்து லைட்டோட வெலாசிட்டி படி நம்ம வந்துட்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா சி ஈக்குவல் டு பி பி டேஷ் பை டி இப்போ அந்த டி டேஷ் இப்போ அந்த டயக்ராம் வந்துட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் சி அப்படின்றது வந்துட்டு இப்படி போயினே இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்துட்டு அதுக்கு பி பி டேஷ் பை டி டேஷ் அப்படின்னு போட்டால் தான் வந்துட்டு நமக்கு கரெக்டான ஆன்சர் வரும் அதே மாதிரி வெலாசிட்டி ஆஃப் த எத் வந்துட்டு வி அப்படின்றது பி பி டேஷ் பை டி டேஷ் ஸோ இதுவும் வந்துட்டு அந்த டயக் டயக்ராம் பாருங்க அந்த டயக்ராம் பார்த்தா உங்களுக்கு இது கரெக்டாக புரியும் பி பி டேஷ் அப்படின்றது வந்துட்டு அந்த மேலே இருக்குல்ல ஸோ அதுக்கு பர்பனிகுலர் அந்த டேரக்டருக்கு மேலே இருக்க பிளேட் பிளேட்டுக்கு மேலே இருக்க அந்த ஒரு விஷ் அந்த ஒரு மிரர் அந்த ஒரு மிரருக்கு வந்தோன்னா பர்பனிகுலர் பி பி டேஷ் அப்படின்ற அந்த இது லென்த் எடுத்துருப்போம் ஸோ அது மூலமாக இது வருது இப்போ பி பி டேஷ் அப்படின்றது சி டி டேஷ் அப்படின்னும் பி பி டேஷ் அப்படிங்கிறது வி டி டேஷ் அப்படின்னும் நமக்கு வந்துட்டு ஒரு ஒரு கன்க்ளூஷன் அதாவது வந்துட்டு ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்துருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ரெண்டு டேம் வந்துருக்கு இந்த ரெண்டு டேம் யூஸ் பண்ணி நம்ம
ஸோ இந்த டி டி டே டி டேஷ் ஸ்கொயர்லாம் ஒரே ஒரே சைடு கொண்டு வரும் ஸோ டி டேஷ் தனியாக எடுக்கிறோம் ஸோ நமக்கு வந்துட்டு டி டேஷ் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது கிடச்சிச்சு அதில் வந்து நம்ம வந்துட்டு ரூட் எடுத்துன்னா டி டேஷ் அப்படிங்கிறது கிடச்சிடும் ஸோ ரூட் எடுத்துனா நமக்கு இந்த மாதிரி தான் வரும் ஸோ டி ஈக்குவல் டு சி ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் சி ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட்டாக நமக்கு வந்துடுது அதான் சி ஸ்கொயர் வந்துட்டு வெளியே எடுக்கிறோம் சி ஸ்கொயர் வெளியே எடுக்கும்போது ரூட் ரூட் எடுக்கிறோம் ஸோ ரெண்டு பேருமே ரூட் தனி தனியாக போகும்போது அதுக்கு ரூட் தனியாக போயிடுது சி ஸ்கொயர் கொண்டு சீன் ஆயிடுது சரி இப்போ இது வந்துட்டு பி 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 டேஷுக்கு மட்டும்தான் ஸோ மொத்தம் டோட்டலாக அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம இது வந்துட்டு டூவால் இன்ட்ரூ பண்ணுறோம் ஸோ இதான் வந்துட்டு டி டூ ஸோ டூ டி பை சி இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் சி ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் அப்படின்ற வேல்யூ நமக்கு வந்துடுது இப்போ டி ஒன் டி ஒன் அப்படின்ற வேல்யூ வந்துருச்சு டி டூ அப்படின்ற வேல்யூ நமக்கு வந்துருச்சு சரி இப்போ இந்த ரெண்டு வேலையும் வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நமக்கு முக்கியம் இதையும் வந்துட்டு சாரி இதையும் வந்துட்டு நம்ம பயனாமல் ஈக்குவேஷன் பண்றோம் பயனாமல் ஈக்குவேஷன் பண்ணும்போது ரூட் வந்து நம்ம ஒன் பை டூன்னு போட்டுக்கலாம் இல்லையா பதர்ல ஸோ அந்த ஒன் பை டூ வந்துட்டு மைனஸ் ஒன் பை டூ மாறு மேலே போகும்போது அதை பயனாமல் ஈக்குவேஷன் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த மாதிரி வந்துடுது ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு டி ஒன் டி டூயும் வந்துட்டு நம்ம மைனஸ் பண்றோம் ஸோ டைம் டிஃபரன்ஸ் பண்ணால் தான் நம்மளால வந்து பாத் டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ டைம் டிஃபரன்ஸ் நம்ம பண்றோம் ஸோ டைம் டிஃபரன்ஸ் நம்ம பண்ணும் போது டூ டி ஒன் அப்படிங்கிறது உள்ள இன்ட்ரூ பண்ணுறோம் உள்ள இன்ட்ரூ பண்ணும் போது நமக்கு டூ டூ அந்த டைம்ல டூ டூ கட் ஆகுது ஸோ லாஸ்ட் வந்துட்டு டூ பை சி டி ஒன் மைனஸ் டி பிளஸ் வி ஸ்கொயர் பை சி கியூப் டூ டி ஒன் மைனஸ் டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்துடுது ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு டைம் டிஃபரன்ஸ் சரி இப்போ என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த ஹோல் செட்டப்பையுமே வந்துட்டு நைன்டி டிகிரிக்கு திருப்புறாங்க எல்லாமே நைன்டி டிகிரிக்கு மாறிடுது அப்படின்ற பட்சத்தில் நமக்கு வந்துட்டு இது இதுக்கு வந்துட்டு தா இது இதுக்கு வந்துட்டு அப்படியே குவைட் கான்ட்ரவர்சியாக வந்துட்டு நமக்கு இன்னொரு ஒரு ஃபார்முலா வந்துட்டு தென்படும் பார்த்துங்க ஸோ அதுதான் இந்த ஃபார்முலா ஸோ டி ஒன்ங்கிறது டி டூவாக மாறும் டி டூங்கிறது டி ஒன்னாக வந்துட்டு மாறும் அதான் வந்துட்டு இங்கே மாறிருக்கு ஸோ அதனால் அந்த டிஸ்டன்ஸும் வந்துட்டு அதே மாதிரி வந்துட்டு கான்ட்ரவர்சியாக மாறும் ஸோ அந்த கான்ட்ரவர்சியாக மாறுறதை நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஸோ அதை நீங்கள் பாருங்கள் டி ஒன் டி டூவாக மாறுது டி டூ டி ஒன்னா அப்படிங்கிற மாறுது ஸோ கான்ட்ரவர்சியாக அதோட டிஸ்டன்ஸும் மாறுது ஸோ இது நம்ம மைனஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்துட்டு உள்ள அதே மாதிரி வந்துட்டு டி டி ஒன் மைனஸ் டி டூ உள்ள அதே மாதிரி நம்ம வந்து இன்ட்ரூ பண்ணுறோம் இன்ட்ரூ பண்ணிட்டு டூ டூ அப்படிங்கிறது கேன்சல் பண்ணுறோம் ஸோ நமக்கு இந்த மாதிரி வேல்யூ டெல் டி டேஷ் அப்படின்ற வேல்யூ நமக்கு கிடச்சிடுச்சு சரி இப்போ இந்த டெல் டீயும் டெல் டி டேஷ் இந்த ரெண்டுத்தையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணுறோம் இந்த ரெண்டு ஹோல் ஹோல் டைம் டிஃப்ரென்ஸையும் மைனஸ் பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து பாத் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றது ஈஸியாக கிடச்சிடும் ஸோ டைம் டிஃப்ரென்ஸை வந்துட்டு மைனஸ் பண்ணுறோம் ஸோ மைனஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்னென்ன கிடைக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் சரி இப்போ மைனஸ் பண்ணி நம்ம பாத் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஈஸியாக பாத் டிஃப்ரென்ஸ் வந்துட்டு ஈஸியாக வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் பாத் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது மூலமாக நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வந்துட்டு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் மைனஸ் அது வந்துட்டு எங்கெங்கு வந்துட்டு தக்கம் கேன்சல் ஆகுதா ஸோ அதாவது ப்ளஸ்ஸில் இருக்குது மைனஸ் இருக்குது ஸோ கிளா கேன்சல் ஆகுது அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு இங்கே போடும்போது நமக்கு வந்துட்டு வி ஸ்கொயர் சி கியூப் அப்படிங்கிறது நாலுத்துலேயுமே ஈக்குவல் ஆகிடுது ஸோ அது நாலுத்துமே எடுக்கும்போது நமக்கு இந்த மாதிரி வந்துடுது டூ டி ஒன் மைனஸ் டி ஒன் டி ஒன்றது வந்துடுது இப்போ எப்படி இந்த மாதிரி வந்துடுது அப்படின்னா டி அப்படிங்கிறது வந்துட்டு டி ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அந்த வந்துட்டு லென்த் வந்துட்டு சேமாக தான் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு க ஒரு இதை வந்துட்டு இவங்களா அசீம் பண்ணிக்கிறாங்க அசீம் பண்ணிக்கும் போது நமக்கு வந்து டூ டி அப்படிங்கிறது அதாவது டி ஒன் டி ஒன் ஆகும் போது டி டி ப்ளஸ் டி அப்படின்னு ஆயிரும் டி ப்ளஸ் டி டூ டி அப்படிங்கிறது ஆயிரும் பெட்டர் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நான் இருக்கிற நான் கொடுக்குற எல்லா நோட்ஸுமே இந்த இருக்கிற எல்லா நோட்ஸுமே நீங்கள் ஒரு பேப்பில் எழுதி எழுதிட்டீங்கன்னா நான் சொல் பேப்பில் எழுதிட்டு இந்த ஆடியோ கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா டெல்டி அப்படின்னா இப்போ சி இன்ட்டு டெல்டி மைனஸ் டி டேஷ் அதாவது வந்துட்டு நம்ம வந்து பாப் டிஃப்ரென்ஸ் வேணும்னா சியோட இன்ட்ரூ பண்ணணும் மறுபடியும் மறுபடியும் சியோட இன்ட்ரூ பண்ணால் நமக்கு பாப் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இது வந்துட்டு அப்போ வந்துட்டு சி சியும் கேன்சல் பண்ணுறாங்க ஸோ டூ டூ டி வி ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடச்சிருது ஸோ இதுதான் வந்துட்டு பாப் டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கு ஈஸியாக தெரியும் ஸோ இதை
ஸோ நமக்கு வந்துட்டு ப்ராக்டிக்கலாக வந்த வேலையும் ரொம்ப 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 கம்மி நமக்குன்னு இல்லை மைக்கிள்சனுக்கு பட் ஆனால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தேரி நமக்கு நமக்கு சொல்கிறாங்க ஸோ மைக்கிள்சனுக்கு வந்துட்டு தேரியில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர்னு வந்திருக்கு ஆனால் நமக்கு ப்ராக்டிக்கலாக ஜீரோ 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 பாயிண்ட் ஒன்று தான் வந்துட்டு மைக்கிள்சனுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு இதில் வந்து ஈஸியாக சொல்லிடலாம் ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஃபெயிலியர் ப்ராஜெக்ட் உண்டு ஸோ ஈத்தர் வந்துட்டு மைக்கிள் சொல்ல வந்துட்டு கண்டே பிடிக்கல ஆனால் ஈத்தர் ஒன்று ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய எக்ஸ்பெரி நிறைய ஈத்தர் ஒன்று ஒன்று இருக்குது அப்படிங்கிறத வச்சுக்கிட்டு அசியூம் பண்ணிக்கிட்டு தான் நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வந்துட்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் ஈத்தர் அங்கே ஒன்று இருக்கணும் அப்படின்றது இல்லாத அசப்ஷன் ஆனால் இவரோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் படி அந்த ஈத்தர் இல்லை அப்படிங்கிறது தெரிய வந்துருச்சு சரி இதுதான் வந்துட்டு இந்த மைக்கிள் சன் மாட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோட டெரிவேஷன்ஸ் அண்ட் இந்த கதைகள் எல்லாம் சரி இதுதான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இதே மாதிரி வே மேலும் மேலும் உங்களுக்கு வந்துட்டு பல வீடியோக்கள் வேணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட்டில் என்னென்ன டாப்பிக்கில் வீடியோ வேணும் அப்படிங்கிறது சொல்லுங்கள் எனக்கு வந்துட்டு அது அது அதை நான் வந்துட்டு தயாரித்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்